ഹലോ നമസ്കാരം നമ്മുടെ പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മളൊരു ഈവനിങ് വ്ളോഗാണ് കേട്ടോ ചെയ്യുന്നത് ലനോക്കുട്ടൻ സ്കൂളിൽ പോയതിന് ശേഷം ഞാൻ ഡ്യൂട്ടിയൊക്കെ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് വരുന്ന ഒരു ഈവനിങ് ആണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഞാൻ കുറേ നാളായിട്ട് വ്ളോഗുകളെല്ലാം നിർത്തി വെച്ചിരിക്കുകയായിരുന്നു മറ്റൊന്നും അങ്ങനെയല്ല എൻ്റെ ഫോണിന് ഒരു കംപ്ലൈൻ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ കുറച്ച് ബിസി ആയിപ്പോയി അങ്ങനെ കുറച്ച് നാളായി ഇപ്പോൾ ഏകദേശം ഒരു മൂന്നാല് മാസത്തിൻ്റെ കൂടുതലായി നമ്മളൊരു വ്ളോഗായിട്ട് ഇട്ടിട്ട് ഞാൻ ഷോർട്സ് ഇടുന്നുണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ അപ്പം ഇനിയും എപ്പോൾ ഇടാൻ പറ്റുമെന്ന് എനിക്കറിയില്ല എന്നാലും ആഴ്ചയിൽ ഒന്ന് രണ്ട് വീഡിയോ എങ്കിലും ഇടണമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അപ്പം എല്ലാവരുടെ സപ്പോർട്ട് കൂടെ ഉണ്ടായിരിക്കണം കേട്ടോ അപ്പോൾ ഞാനിത് കുറച്ചേരെ എടുക്കാൻ തുടങ്ങിയിട്ട് അപ്പോഴാണ് ഇൻട്രോ എടുത്തില്ല എന്നുള്ള കാര്യം ഓർത്തത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇനിയും തുടരാം അപ്പം ഡ്യൂട്ടിക്കൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് വന്നു എന്നെ പെട്ടെന്ന് ഹോംവർക്ക് എഴുതിപ്പിച്ച് എല്ലാം കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇനി ചായ ഉണ്ട് ചായ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കോഫിയാണ് ഞാൻ മധുരം ഇല്ലാത്ത കോഫിയാണ് കുടിക്കാറ് അപ്പോൾ അത് അന്നേരം തന്നെ ഇച്ചിരി പൊടിയിട്ട് ഒത്തിരി പൊടി എടുത്തില്ല മധുരം ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് എനിക്ക് ഒത്തിരി പൊടിയിട്ട് കുടിക്കാനും പറ്റത്തില്ല അപ്പം ഞാൻ ചെറുതായിട്ട് പൊടി എടുത്തുള്ളൂ എന്നിട്ട് ഞാൻ പാൽ തിളപ്പിച്ച് അതിനകത്തോട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ചെയ്യുന്നത് ഇനി ബാക്കിയുള്ളവർക്ക് ഞാൻ എന്നിട്ട് മധുരം ഇട്ട് കൊടുക്കും ഞാൻ കുറേ നാളായിട്ട് ഇപ്പോൾ മധുരം ഒഴിവാക്കിയിരിക്കുക എന്താ വെച്ചാൽ കംപ്ലീറ്റ് ഒഴിവാക്കിയിട്ടില്ല എപ്പോഴെങ്കിലും ഒക്കെ ഞാൻ കഴിക്കണമെന്ന് തോന്നുമ്പോൾ കഴിക്കും അങ്ങനെ എന്നിട്ട് ഒന്ന് ലൈറ്റായിട്ട് മണ്ടക്കൂടെ ഒന്ന് ഇച്ചിരി പൊടിയിട്ട് കൊടുക്കും അപ്പം ഇന്നത്തെ കോഫി റെഡി പിന്നെ ചിലപ്പോൾ ഞാൻ എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് കഴിക്കണമെന്ന് തോന്നിയാൽ എന്തെങ്കിലും സ്നാക്സ് ആയിട്ടിരിക്കുന്ന ഉണ്ണിയപ്പോൾ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും എടുത്ത് കഴിക്കും പക്ഷെ അത് എപ്പോഴും ഒന്നും കഴിക്കാറില്ല വളരെ ലൈറ്റായിട്ട് എപ്പോഴെങ്കിലും കഴിച്ചാലേ അപ്പം ഇപ്പം സമയം ആറ് മണിയായിട്ടുണ്ട് രാത്രി അപ്പം ലനാക്കുട്ടൻ നേരത്തെ ഉറങ്ങും കാരണം അവൻ രാവിലെ എഴുന്നേൽക്കുന്നതുകൊണ്ട് അവൻ നേരത്തെ ഉറങ്ങിപ്പോകും അപ്പം ഞാൻ എന്താ പറയുക ഞാൻ വന്ന ഉടനെ ഞാൻ അഞ്ച് മണിക്കാണ് ഡ്യൂട്ടി കഴിഞ്ഞ് ഇറങ്ങുന്നത് അപ്പം ഞാൻ നേരത്തെ വന്ന ഉടനെ അവന് ഹോംവർക്ക് ഉണ്ടെങ്കിൽ ആദ്യം എഴുതിപ്പിക്കാൻ എന്നിട്ട് അവന് ഫുഡ് കൊടുക്കും അപ്പം ഇന്നിപ്പം അവന് സോസേജോ അങ്ങനെയുള്ളതൊന്നും വേണ്ടാന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവന് ഉറക്കം തൂങ്ങി വീഴുന്നു അപ്പം എനിക്ക് ഒരു കടയിൽ കയറാനുണ്ടായിരുന്നു അത് കാരണം ലേറ്റായി ഞാൻ വന്നപ്പം അപ്പം ഞാൻ എളുപ്പം അവന് കോൺഫ്ലക്സിൻ്റെ പില്ലോ പോലത്തെ ഇല്ലത് അത്രയും ഇല്ലത് അവന് പാലിനകത്ത് കലയിൽ കൊടുത്തു അപ്പം അവൻ രാത്രി ഫുള്ളായിട്ട് കിടന്നുറങ്ങിക്കോളൂ അപ്പോൾ ലനോക്കോട്ടെ ഹോംവർക്ക് എഴുതേണ്ട ഒരു ചെറിയ ഷോട്ട് ഞാൻ എടുത്ത് വെച്ച് തിട്ടതാണ് കേട്ടോ അവൻ ചുമ്മാ ഇരുന്ന കാര്യം അവൻ എഴുതണ്ട അവനിപ്പോൾ കളിക്കണം ഉറങ്ങണം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടുള്ള കരച്ചിലാണ് കേട്ടോ അത് പക്ഷേ എഴുതി തീർത്തു അപ്പോൾ ഞാൻ ഇതെല്ലാം കഴിഞ്ഞു കേട്ടോ മറ്റേ പുളിയൊക്കെ കഴിഞ്ഞു അപ്പോൾ ഞാൻ ഓർത്തി ഇച്ചിരി സോയാബീൻ്റെ മേൽക്കോട്ട് പോലും ഉണ്ടാക്കത്തില്ല അങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കാമെന്ന് ഓർത്തു നാളത്തേക്കും മീൻ ഇച്ചിരി ഇരിപ്പുള്ളൂ അപ്പോൾ പിന്നെ ഞാൻ ഓർത്ത് ഇച്ചിരി മുട്ടയൊക്കെ ഇട്ട് സോയാബീൻ്റെ ആ ഒരു ഒരു ഡ്രൈ ഫ്രൈ പോലെ ആക്കിയെടുക്കാം അപ്പോൾ ലെനോ കുട്ടിനെ അത് ഫ്രൈ ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്ന ഇഷ്ടമാണ് സോയാബീൻ അവന് അല്ലാതെ നമ്മൾ ഈ ചുമ്മാ ഉപ്പിട്ട് വേവിച്ച് കൊടുത്താൽ അവൻ ഇഷ്ടമാണ് കേട്ടോ അപ്പം അങ്ങനെ ഞാൻ ചിലപ്പോൾ കൊടുക്കാം കാരണം ഞാനിത് വേവിച്ചെടുക്കുമ്പോൾ തന്നെ അവൻ ആവശ്യം വരും അപ്പോൾ ഞാൻ എന്നെ എടുക്കും ഇച്ചിരി നന്നായിട്ട് തന്നെ വേവിക്കും ഉപ്പിട്ട് ഉപ്പിട്ടൊക്കെ അങ്ങ് വേവിക്കുക കേട്ടോ എന്നിട്ട് ഞാനത് കട്ട് ചെയ്ത് പിഴിഞ്ഞ് അത് മെഴുക്കോട്ട് പോലൊക്കെ ആക്കാറുണ്ട് അപ്പോൾ ഇന്ന് ഞാനത് ഉണ്ടാക്കാൻ വിചാരിച്ചു കാരണം രാവിലെ ഞാൻ ചെറുപയർ തേങ്ങ അരച്ച് കറി വെച്ചായിരുന്നു അപ്പോൾ അതിരിപ്പുണ്ട് പിന്നെ ഈ മെഴുക്കോട്ടും കൂടെ മതി പിന്നെ ഇച്ചിരി മീനിരിപ്പുണ്ട് അത് മതിയാവും നാളത്തേക്കുള്ള ഉച്ചയ്ക്ക് പിന്നെ നാളെ ഞാൻ ഓടിയാ അപ്പോൾ പിന്നെ നാളെ ഉച്ചയ്ക്കത്തേത് നമ്മൾ നോക്കിയാൽ മതിയല്ലോ പിന്നെ ഞാൻ രണ്ട് ദിവസത്തേക്കാണ് അപ്പോഴും ചോറിടാറ് കാരണം ഉച്ചയ്ക്ക് മാത്രമേ ഞങ്ങൾ ചോറുണ്ണാറുള്ളൂ അപ്പം അത് രണ്ട് ദിവസത്തേക്കുള്ളത് ഞാൻ അതിക്കുറവ് അങ്ങനെ ഇടുക ഞാൻ ഇച്ചാനെ ചോറുണ്ടത്തില്ല എന്നെ ചോറുണ്ടത്തില്ല അപ്പം ഞാൻ ഇപ്പം സോയാബീൻ്റെ കറി ഉണ്ടാക്കുന്നത് എങ്ങനെയാന്ന് നോക്കാം അപ്പോൾ ഇതുണ്ടാക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് ആദ്യം ഇച്ചിരി വെള്ളം എടുത്തിട്ട് ഈ ചെറുപത്തിൻ്റെ ഒരു പകുതി മുക്കാൽ വെള്ളം എടുത്തിട്ട് ഞാൻ തിളപ്പിക്കാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതിനകത്തോട്ട് കുറച്ച് ഉപ്പും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കും കേട്ടോ ഞാനിപ്പോൾ വോയിസ് ഓവർ
Forward. For mama. For uh, mama. Mama is using forward. For baby. For whom? For mama. Why? Why mama is beating you? Because you are not listening. Who are not listening? Mama. Mama is not listening. Mm. Or oh, Nana is not listening. Mama. What a pala tirmori. Niana, 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 That is a part four. Who's that? Hmm. For me. No, that is my phone. That is my. No. Name is. ചേർത്തോടുക്കുന്നേ <laughs> 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 എന്നിട്ട് ഇനി ഇങ്ങനെ നന്നായിട്ട് ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കണം എന്നിട്ട് നന്നായിട്ട് വെന്ത് കഴിയുമ്പോഴത്തേന് പിന്നെ ഊറ്റി എടുത്താൽ മതിയേ നമ്മൾ സോയാബീൻ ഓൾറെഡി കഴുകിയിട്ടൊക്കെ ഇടുന്നതുകൊണ്ട് കുഴപ്പമില്ല കേട്ടോ കണ്ട ഇതിപ്പം മഞ്ഞപ്പൊടി ഉപ്പ് ഇട്ട് നന്നായിട്ട് തിളച്ച് വെന്ത് അത് വെന്നതിൻ്റെ സൈനാണ് ഇങ്ങനെ നല്ലതായിട്ട് വീർത്ത് വരുന്നത് കേട്ടോ ഇനി നമുക്കിത് ഊറ്റിയെടുക്കാം ഊറ്റിയെടുത്തിട്ട് നമുക്ക് മുറിച്ചെടുക്കണം കണ്ട ഇത്രയും വലുതൊക്കെ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ മെഴുക്കോട്ട് ആകുമ്പോൾ തന്നെ നല്ല പാടാ അല്ലേ പിന്നെ നമ്മളിത് പറ്റിക്കാനായിട്ട് ഇടണം അപ്പോൾ ഒത്തിരി സമയം എടുക്കണം കേട്ടോ ഞാനിത് എന്താ എടുക്കാന്ന് വെച്ചാൽ ഇത് ഊറ്റിയിട്ട് അതൊന്ന് ആറി കഴിയുമ്പോഴത്തേന് അങ്ങ് പിഴിയും പിഴിഞ്ഞ് ഇതിൻ്റെ വെള്ളം അങ്ങ് കളയുക ചെയ്യുന്നത് കേട്ടോ എന്നിട്ട് പിന്നെ നമുക്കിത് രണ്ടായിട്ട് കട്ട് ചെയ്ത് എടുക്കാം ഊറ്റിയെടുക്കുവേ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലേ ലേനോ എനിക്ക് ഇങ്ങനെ കഴിക്കാൻ തന്നെ ഇഷ്ടം അവനത് ചോദിച്ചു അപ്പം ഞാൻ അവന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ളത് ഞെക്കി ഞെക്കി അത് എടുത്തിട്ട് കുറച്ച് കൊടുത്തു കേട്ടോ അപ്പം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് അത് നല്ലതായിട്ട് ഞാൻ വേവിക്കും അതുകൊണ്ട് തന്നെ മഞ്ഞ മഞ്ഞപ്പൊടി മാത്രം ഉപ്പും മഞ്ഞപ്പൊടി മാത്രം ഞാൻ അതിനകത്ത് ഇടാറുള്ളൂ കേട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ മുളക് പൊടിയും ഇട്ടിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഒന്നിച്ചിത് എടുക്കാം ഞാൻ ഇനി ഇത് കഴിയുമ്പോഴത്തേനും മഞ്ഞപ്പൊടി മുളക് പൊടി ഇതിനകത്തിട്ട് ഞാൻ പെരട്ടെടുക്കുക ചെയ്യുക കേട്ടോ അപ്പം ഞാൻ തന്നെ ഇതിവിടെ എല്ലാം അരിഞ്ഞ് പിഴിഞ്ഞെടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഞാൻ ഇനി ഇതിനകത്ത് ഇച്ചിരി മുളക് പൊടിയും കൂടെ പെരട്ടി വെക്കണം നമ്മൾ സവാള ഒക്കെ വാറ്റി വരുമ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്ക് ഇതായാലും ഇതെല്ലാം പിടിച്ചിരുന്നോളൂ കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മളെ കൈ കൊണ്ട് തന്നെ അങ്ങ് തിരുമ്മി അങ്ങ് കൊടുത്താൽ മതി ഉപ്പും മഞ്ഞൾ ഓൾറെഡി പിടിച്ചിട്ടുണ്ട് മുളക് പൊടി മാത്രം ഞാനത് നിങ്ങൾക്കത് വേഗുന്ന കൂടുതൽ തന്നെ ഇടാൻ കേട്ടോ ഞാൻ ലെനോയ്ക്ക് കൊടുക്കേണ്ടതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ അത് ഇടാൻ ഞാൻ ലെനോ കൊടുക്കണം അല്ല പിന്നെ എരിവിൻ്റെ കളറ് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അവൻ കഴിക്കത്തില്ല എരിയണമെന്നൊന്നുമില്ല കേട്ടോ അപ്പോൾ പിന്നെ ഞാൻ കണ്ട ഇങ്ങനെയാക്കി വെച്ചു ഇനി ബാക്കി കൂട്ടുകളൊക്കെ നമുക്ക് വഴറ്റിയെടുക്കാവേ അതാകുമ്പോൾ ഉണ്ടല്ലോ നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടായിരിക്കും പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് സാധാരണ എണ്ണയിൽ ഉണ്ടാക്കാം ഞാൻ വെളിച്ചെണ്ണ ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് തോന്നുന്നു എനിക്കിത് അതിനാണ് ഇച്ചിരി കൂടെ ടേസ്റ്റ് തോന്നിയിരിക്കുന്നത് ചട്ടയൊന്നും ചൂടായതിന് ശേഷം അതിൽ ഈ മൺചട്ടയിലൊക്കെ ഇത് മെഴുക്കോട്ടയായിട്ട് വരട്ടി എടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ട് കേട്ടോ പക്ഷേ എനിക്ക് അതിലൊക്കെ ഒത്തിരി സമയം എടുക്കും പിന്നെ എൻ്റെ കയ്യിൽ പരന്ന മൺചട്ടി രണ്ടെണ്ണം ഉള്ളൂ മീൻ കറി വെക്കുന്നത് ബാക്കി ഇച്ചിരി കുഴി കൂടാ അത് പോലത്തെ മീൻ ചട്ടിയായിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ അതിനകത്ത് പാടാം മെഴുക്കോട്ടി ആക്കാനായിട്ട് ഈ ചീൻചട്ടി പോലെ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ കിട്ടത്തില്ലേ എൻ്റെ വീട്ടിലുണ്ട് അങ്ങനത്തെ ഇതൊക്കെ നല്ല നല്ലതായിരിക്കും കേട്ടോ മെഴുക്കോട്ടിയും തോരനൊക്കെ ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് ഞാനിപ്പോൾ ഇതിനകത്തോട്ട് ഇച്ചിരി വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ച് കൊടുക്കുവാണേ എൻ്റെ നേരത്തെ വീഡിയോ കാണുന്നവർക്കൊക്കെ അറിയാം ഇങ്ങനെയാണ് ഇവിടെ വെളിച്ചെണ്ണ കിട്ടുന്നത് അപ്പം നമ്മൾ കുപ്പിയിലെ ഇതാണ് മേടിക്കാറ് ഇവിടെ കവറിലൊന്നും കിട്ടത്തില്ല ഈ ഒരു ബ്രാൻഡാണ് നല്ലത് ശരിക്കും ഇനി വേറെ ബ്രാൻഡ് ഞാൻ ഒരേ ഒരു ബ്രാൻഡ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ളൂ അതെനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ല അപ്പം ഞാനിതിങ്ങനെ എണ്ണ ഒക്കെ ചൂടായിട്ടുണ്ട് ഒത്തിരി എണ്ണ എണ്ണ വേണമെന്നില്ല കേട്ടോ കുറച്ച് എണ്ണ മതി പിന്നെ നമുക്ക് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ ഒഴിച്ച് കൊടുക്കാട്ടോ അതാണ് ഞാനത് എടുത്ത് വെക്കാൻ അവിടെ വെച്ചിരിക്കുന്നത് ഇച്ചിരി കടി കിട്ടി കൊടുക്കാവേ അതൊക്കെ നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടത്തിന് നിങ്ങൾ കിട്ടും എനിക്ക് കറി ഇച്ചിരി കൂടുതൽ കടിക്കാനൊക്കെ ഇഷ്ടമുള്ളത് അപ്പം അതിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കടുവ അങ്ങോട്ട് പൊട്ടക്കെ കേട്ടോ അപ്പം ഇനി നമുക്ക് ഇതിനകത്തോടെ കുറച്ച് ഒരു ഉള്ളി ഞാൻ അരിഞ്ഞ് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ആ ഉള്ളി അങ്ങോട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കാവേ ആദ്യം ഉള്ളി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ബാക്കി ഞാൻ പറയാം പറയാം എൻ്റെ ഈ കട്ടിംഗ് കോഡ് കണ്ടിട്ട് ആരും പറയരുത് എൻ്റെ മേടിൻ്റെ പ്രത്യേക സ്നേഹപ്രകാരം അതിനെ ഇങ്ങനെ 
അത് ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റ് ആയിട്ട് വേണമെന്ന് ചേർക്കണം കേട്ടോ വെളുത്തുള്ളി ഞാൻ ചതച്ച് വെച്ചിരിക്കാം കേട്ടോ അങ്ങനെ ആയിട്ട് കൊടുക്കുന്നത് കേട്ടോ ഇങ്ങനെ ചതച്ച് ഇട്ടിരിക്കുക കേട്ടോ അങ്ങനെ അങ്ങനെ ഇടാങ്കിലുണ്ടല്ലോ നല്ലൊരു ഫ്ലേവർ വരുവേ അപ്പം നമ്മുടെ ചാനലുണ്ടല്ലോ ഞാൻ സോയാബീൻ കറി വെക്കുന്ന ഒരു വീഡിയോ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് അത് കണ്ടിട്ടില്ലാത്തവരൊന്ന് കണ്ടു നോക്കാം അടിപൊളി കേട്ടോ എന്തോ എത്തിയോ അപ്പൊ രനോ കുട്ടൻ കളിച്ചിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ മേടുകൊണ്ട് ഇനി ഇവിടെ എനിക്ക് വോയിസ് ഓഫ് തരേണ്ടി വരുമായിരിക്കും കാരണം അവർ തന്നിലുള്ള വർത്താനം തീരത്തേ ഇല്ല അപ്പൊ ഞാനൊരു ഇച്ചിരി കറിവേപ്പിലും കൂടെ ഇട്ട് കൊടുക്കും കേട്ടോ കറിവേപ്പിലൊക്കെ നമ്മുടെ ടേസ്റ്റ് ഇട്ട് കൊടുക്കണം കേട്ടോ അത് നല്ല ടേസ്റ്റ് കൊടുക്കുവേ ഞാനെങ്ങനെയാണെന്ന് അറിയാം കറിവേപ്പിലൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ അതായത് ഇങ്ങനെ ബോട്ടിലാക്കി വെക്കും ആ അങ്ങനെ ബോട്ടിലാക്കി വെച്ചാൽ മതി അപ്പോൾ ഒട്ടും അടുക്കാത്തില്ല കേട്ടോ ഇനി ഞാൻ ഇതൊന്ന് വഴന്ന് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് ഇതിനകത്തോട്ട് മീറ്റ് മസാലയാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് അത് നമുക്ക് ഏത് ബ്രാൻഡിൻ്റെ വേണമെങ്കിലും ചേർക്കാം ഞാൻ അങ്ങനെ ഒന്നുമില്ല കേട്ടോ ഞങ്ങൾ നാട്ടിൽ നിന്ന് വരുമ്പോൾ തീ ഇപ്പോൾ ആരെങ്കിലുമൊക്കെ വരുന്ന കൊണ്ടിരുന്നൊക്കെയാണ് ഞാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നത് അങ്ങനെ ഇന്ന ബ്രാൻഡൊന്നുമില്ല ഇപ്പോൾ ഇതെനിക്കൊന്നും നിറപ്പറയായിരുന്നു തോന്നുന്നു ആ അപ്പോൾ അത് അങ്ങനെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക അതായത് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂണോളം നമുക്ക് നമുക്ക് എത്ര പൊടി വേണോ അതിനനുസരിച്ച് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം കേട്ടോ ചിക്കൻ മസാല ചേർത്താലും മതി എനിക്ക് മീറ്റ് മസാലയുടെ ടേസ്റ്റാണ് സോയാബീനിന് കൂടുതൽ ഇഷ്ടം അതുകൊണ്ടാണ് ഞാനത് ചേർത്ത് കൊടുത്തു കേട്ടോ അപ്പോൾ ഞാൻ അത് എന്നിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി നന്നായിട്ട് ഒന്ന് പച്ചമുളകൊക്കെ മാറുന്നവരും വരുമൊക്കെ ഒന്ന് മൂത്ത് ഒക്കെ വരുന്നിടം വരെ ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കും കേട്ടോ അത് ഇളക്കിയൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇപ്പോൾ ഇത് ഏകദേശം നന്നായിട്ട് മൂത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിനകത്തോട്ട് ഞാൻ ആ നമ്മൾ പെരട്ടി വെച്ചിരിക്കുന്ന സോയാബീൻ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ സോയാബീൻ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒന്ന് നന്നായിട്ട് ഒന്ന് ഇളക്കിയിട്ട് അതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് ഒന്ന് ഒരു കുഴിവ് പോലാക്കിയിട്ട് അവിടോട്ട് മുട്ടയും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക കേട്ടോ ഒരു മുട്ടയാണ് ഞാൻ ചേർത്തിരിക്കുന്നത് എന്നിട്ട് അതൊന്ന് സ്ക്രാമ്പിൾ ചെയ്തെടുക്കണം കേട്ടോ അപ്പം സോയാബീൻ മൂക്കാനൊന്നും നിൽക്കേണ്ട ഇങ്ങനെ തന്നെ ഇടാം അല്ലെങ്കിൽ ആദ്യമേ മുട്ട ഇട്ടിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് അതിനകത്തോട്ട് സോയാബീനും ഇടാം കേട്ടോ അത് നമ്മുടെ ഇഷ്ടം അപ്പം ഞാൻ ഇത് ഇതൊന്ന് ഇളക്കി സ്ക്രാമ്പിൾ ചെയ്തെടുക്കും കേട്ടോ വേണമെങ്കിൽ അതിൻ്റെ മണ്ടക്കോട്ട് ഇച്ചിരി ഉപ്പോ കുരുമുളകോ വേണമെങ്കിൽ ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഞാൻ പക്ഷേ മൊത്തത്തിൽ ഇച്ചിരി കുരുമുളക് ഇടും അതുകൊണ്ട് ഞാൻ പിന്നെ ഒന്നും ചെയ്തില്ല അപ്പം ഇങ്ങനെ മുട്ട ചേർത്ത് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം ചെയ്താൽ മതി കേട്ടോ മുട്ട ചേർത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നല്ലൊരു ടേസ്റ്റ് വരും കേട്ടോ ഒരു പ്രത്യേക ടേസ്റ്റ് ആണ് നമ്മൾ സാധാരണ ഒരു മെഴുക്കോട്ട് കഴിക്കുന്ന ഒരു ടേസ്റ്റ് ആവില്ല കേട്ടോ പിന്നെ ഇത് സോയാബീൻ്റെ കൂടത്തിലൊക്കെ ആകുമ്പോൾ അത് ഇതേ പറ്റി നമ്മളൊരു ന്യൂഡിൽസിനകത്ത് മുട്ട ചേർക്കുമ്പോൾ ഉള്ളൊരു പ്രത്യേകതയില്ലേ എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെയാണ് സോയാബീൻ മെഴുക്കോട്ട് ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ അതിനകത്തൊരു മുട്ടയും കൂടെ ഒക്കെ ചേർത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നല്ലൊരു ടേസ്റ്റ് കൊടുക്കും കേട്ടോ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ചേർത്താണ് മുട്ട നിർബന്ധം ഇല്ലാത്തൊരു കാര്യമാണ് അപ്പം നമുക്ക് നോയമ്പൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ചിലർ നോൺ വെജ് കഴിക്കാത്തവരായിരിക്കും കൂടുതൽ ഈ സോയാബീൻ കഴിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അവർക്ക് മുട്ട വേണ്ടെങ്കിൽ മുട്ട ചേർക്കേണ്ട അത്രേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ ഇത് ഞാൻ നല്ലതായിട്ട് ഇറക്കി ഒക്കെ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇച്ചിരി ഒരു എണ്ണ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഞാൻ ആദ്യമേ ഒരുപാട് എണ്ണ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടില്ല നമ്മുടെ ആവശ്യത്തിന് ചേർത്താൽ മതി ഞാൻ പറഞ്ഞായിരുന്നല്ലോ അപ്പോൾ ഞാൻ ഒരു ഒരു ടേബിൾ സ്പൂണും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ട് അതൊന്ന് നന്നായിട്ട് ഇളക്കി മിക്സ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പോൾ എരിവ് വേണമെങ്കിൽ ഇച്ചിരി കുരുമുളക് കൂടെ ചേർത്ത് കുരുമുളക് പൊടിയും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം കേട്ടോ ഞാൻ ചേർത്തിട്ടുണ്ട് ഞാൻ അതിനകത്ത് വീണില്ല വീഡിയോ കേട്ടോ അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഇവിടെ നന്നായിട്ട് ഫ്രൈ ആയിട്ടുണ്ട് ഇതിലും കൂടുതൽ ഫ്രൈ ആക്കാം ഞാനിപ്പോൾ ഇത്രയൊക്കെ ഫ്രൈ ആക്കുന്നുള്ളൂ കേട്ടോ എന്നാലും ഒരു മയ ഉണ്ടാകത്തുള്ളൂ കഴിക്കാനായിട്ട് അപ്പോൾ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ അടിപൊളിയായിട്ട് സോയാബീൻ മേൽക്കോട്ടി റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇത് മാത്രം മതി ഒരു ഇച്ചിരി അച്ചാറോടുണ്ടെങ്കിൽ സൂപ്പർ ആയിട്ട് ചോറിന് കേട്ടോ അപ്പോൾ അതെല്ലാം എടുത്ത് വെച്ചു നാളത്തേക്കുള്ളതാണല്ലോ ഇതെല്ലാം അപ്പോൾ ലെനോയ്ക്ക് വന്ന് കളിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേനും അവന് സോ സോസേജ് വേണം എന്ന് പറഞ്ഞു അവന് വെറുതെ ഇങ്ങനെ വറുത്ത് കൊടുക്കുന്ന ഇഷ്ടമാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഞാൻ അങ്ങനെ രണ്ടെണ്ണം വറുത്ത് കൊടുത്തു അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ അംഗം പട്ടൊക്കെ കഴിഞ്ഞു കുക്കിങ് ഒക്കെ കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്ക് പിന്നെ ലെനോക്കോട്ടം വന്നു കുറച്ച് നേരം അവനുമായിട്ട് കളിച്ചു പോകും അവൻ്റെ ഫ്രണ്ട് വന്നു അവർ തമ
ഇത്രയൊക്കെ ഉള്ളൂ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ചാൻ ഡ്യൂട്ടിയിലായിരുന്നു അതാണ് ചാൻ ഇന്നത്തെ വരാത്തത് ഇനിയിപ്പോൾ ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കാൻ പോവാണ് പ്രാർത്ഥിച്ചൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് ഞാൻ കയറി കിടക്കും കാരണം രാവിലെ ഇവനെ വിടേണ്ടതുകൊണ്ട് ഇവൻ ആറര കഴിഞ്ഞിട്ടാലും ഞാൻ ആറ് മണിയാകുമ്പോൾ എഴുന്നേറ്റാലല്ലേ എനിക്ക് ഇവനെ വിടാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ ഇവനുള്ള ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് ഉണ്ടാക്കി കൊടുത്ത് വിടണം രാവിലെ പുള്ളിയൊന്നും കഴിക്കില്ല ഒരു ഗ്ലാസ് പാൽ കുടിച്ചിട്ട് അത് തന്നെ ഗുസ്തി പിടിച്ചാൽ ഞങ്ങൾ കുടിക്കുന്നത് ആ ഒരു അര മണിക്കൂറിന് മേളിലാണ് ഇവനെ ഒരുക്കുന്ന ഒരു പ്രോസസ്സ് അപ്പോൾ അവനെ എഴുന്നേപ്പിച്ച ഉടനെ മേല് കൊണ്ട് അവനെ കുളിപ്പിച്ച് പല തെപ്പിച്ചൊക്കെ കൊണ്ടു വരും അത്ര നേരം ഞാൻ അവൻ്റെ സ്നാക്സ് ബോക്സും എല്ലാം റെഡിയാക്കി വെച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ അവനെ ഒരുക്കുകയും പാല് കുടിപ്പിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യണം അതൊരു വലിയ പ്രോസസ്സാണ് അതാണ് എനിക്ക് രാവിലത്തെ വീഡിയോ എടുക്കാൻ പറ്റാത്തത് പിന്നെ ആ അത്രയും ഒക്കെ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ ഇനി കുറേ നാൾ കൂടി എടുത്തുകൊണ്ട് ഒരു ഒരു സ്റ്റാർട്ടിങ് ട്രബിളായിരുന്നു ഒന്ന് രണ്ട് വീഡിയോ ഞാൻ എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് എവിടെ പോകുന്ന നോക്കി ഇങ്ങനെ നമ്മൾ ഒന്ന് രണ്ട് മാളുകളിലൊക്കെ പോയത് കേട്ടോ അപ്പോൾ അത് ഒരു കണ്ടൻ്റ് ആയിട്ടില്ല ഞാൻ ഏതൊരു വീഡിയോയുടെ കൂടത്തിൽ അത് ആഡ് ചെയ്യേണ്ടത് കേട്ടോ പറ്റുവാണെങ്കിൽ ഇതിനകത്ത് തരാം കാരണം ഇതിനകത്ത് ഒത്തിരി ലൈംഗ്തോന്നും കാണത്തില്ലേട്ടോ ഞാൻ ചെറിയൊരു ഡിഷ് മാത്രമല്ല ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളൂ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഷോർട്സ് വീഡിയോ എന്തായാലും ഞാൻ ആഴ്ചയിൽ രണ്ട് മൂന്ന് വേണമെങ്കിലും കുറഞ്ഞ് ഇടാറുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പോൾ നമ്മുടെ ചാനൽ ഒന്ന് സപ്പോർട്ട് ചെയ്തേക്കണേ ഞാൻ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം എന്ന് പറയുന്നില്ല നിങ്ങൾക്ക് എൻ്റെ ചാനൽ കണ്ടിട്ട് ഇഷ്ടപ്പെടുവാണെങ്കിൽ മാത്രം ചെയ്താൽ മതി കേട്ടോ നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും യൂസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം ചെയ്തിട്ട് കാര്യമുള്ളൂ വെറുതെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ട് പിന്നെ വീഡിയോ കാണാൻ അതിനൊരു വലിയ കാര്യമൊന്നുമില്ല അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് എൻ്റെ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് തുടർന്നുള്ള വീഡിയോ കാണണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളൊന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് ബെൽ ബട്ടൺ കൂടാൻ മറ്റേ അപ്പോൾ പിന്നെ എൻ്റെ നോട്ട